ఆ వంక చూపెట్టి ఢిల్లీలో ఒక మతిమాలిన వాడు ఎవడో పిచ్చి పిచ్చి రూల్స్ తయారు చేశాడు బేసిక్గా అసలు యానిమల్ ట్రేడ్ అనేది లేకుండా చేశాడు అల్లకల్లోల మీద దేశం యూపీ అంతా గందరగోళం అయిపోయింది సమాజం ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ చిన్న భిన్నం అయిపోయింది కాబట్టి అటు చేసినా ఇటు చేసినా కూడా ర్యాషనల్ కాకపోతే సమాజం నష్టం వస్తే తిరస్కరించు అది హిందువా ముస్లిమా మనకు అనవసరం నేను దాన్ని వ్యతిరేకించాను బహిరంగంగా వ్యతిరేకించాను చాలా తప్పని చివరికి ఇది వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళారు అర్థమైంది కొంచెం ఆలస్యం అయితే అలాగే ఇది కావచ్చు అది హిందువులైన ముస్లిం మనకు అనవసరం ఇది మంచిదా కాదా అరే జంతువుల రక్షణ పేరుతో అసలు రైతుకి పశువుని అమ్మే అవకాశం లేకపోతే ఏమవుతుంది చస్తాడు పశువుని పోషించి అంత కష్టమో తెలిసేవాడు ఒక ట్రాక్టర్ని పోషించడం చాలా తేలిక ఎవరిని ఎట్లా పెడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకుంటే అట్లాగా అందుకని ప్రధాని హిందూ ముసలాన్ని చూడబోకండి ఏది ఆధునికీకరణకు పనికి వచ్చేది ఏది మన జీవితాలను సంపాదన చేసేది ఏది మన ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచేది ఏది మనుషులకి శిక్ష ఈ దారుణమైనటువంటి మూఢ నమ్మకాల నుంచి శిక్ష నుంచి తప్పించే దట్స్ ఆల్ దీనిలో హిందూ లేదు ముస్లిం అది ముస్లిమాలలో తప్పు ఉంటే పక్కన పెట్టు హిందువులో తప్పు ఉంటే పక్కన పెట్టు ఐ డోంట్ కేర్ మీ దేవుడిని నువ్వు పూజించు దేవుడి పేరుతో జనాన్ని మాత్రం చావగట్టు చావగట్టు అది మెయిన్ సార్ దేవుడి పేరుతో ఎందుకంటే ఇది వ్యక్తిగతం చాలా వ్యక్తిగతం ప్రతి మనిషికి అది ఈ దేశంలో ఉంది భయంలో కొన్ని అపస్థితులు ఉన్నా కూడా ఇంత వైవిధ్య భరితమైన సమాజంలో మనం ఇంకా కూడా కలిసి ఉంటున్నాం అంటే చాలా ఎక్కువగా మనం ఊహించుకుంటున్నాం ఇంత సమయమనం అసలు ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా సాధ్యమైంది అంటే ప్రపంచంలో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ముస్లిం పాపులేషన్ ఇదే కానీ బైండ్ లాజ్ దర్ ఈజ్ దర్ నో పీస్ అండ్ హార్మనీ మనం చాలా రాజకీయాల కోసం రెండు పక్కల నుంచి లేని సృష్టించి మనం ఓట్లుగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ సమాజంలో లేదు అది చాలా వెరీ వెరీ రీఎష్యూరింగ్ అండ్ అందుకే నేను పెద్దగా ఉంటాయి ఒడిజుడుకులు ఉంటాయి మరి మనం అతిగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం మనం చేస్తున్నారంతా నిజాయితీగా చేస్తాం చివరిగా సూటి ప్రశ్న సార్ మీరు అందరికీ సలహాలు ఇస్తారు అందరి మీద కామెంట్ చేస్తారు మీకు అన్ని విధాల విద్వత్ ఉంది అనుభవం ఉంది కానీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి మీరు తప్పుకున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు రాబోతున్నారు రాబోతున్నారు నేను ఇప్పుడు స్వప్న నేను ఇది ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనో పదవులు కావాలనో నేను రాజకీయ పార్టీ పట్ల ఈ దేశంలో రాజకీయం పవిత్ర వ్యాసంగా ఉన్న స్లోగన్ కాయిన్ చేసిన వాడిని నేను పాలిటిక్స్ ఇస్ అ నోబుల్ అండ్ ఎవర్ నాకు తెలిసి గత డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ చరిత్రలో ఆ మాట ఎవరు అనలా ఈ దేశం రాజకీయాన్ని తిట్టిపోసిన వాళ్ళే కానీ రాజకీయం పవిత్ర వ్యాసంగా ఉన్నది కాయిన్ చేసిన వాడిని నేను ఏనాడు కూడా మీరు ఈ గత ముప్పై ఐదు నలభై ఏడుగా చూడండి ఇంతమందితో మాట్లాడే నేను ఇంత రాశాను ఒక్కనాడు కూడా రాజకీయాన్ని ద్వేషించడం కానీ డీలిజం ఇచ్చేయడం కానీ నా నోటి నుంచి రాలా ఎందుకని మనసా వాచకంగా నేను నమ్ముతున్నాను తప్పులను విమర్శించడం బాగు చేయడం ప్రయత్నం చేయడం వేరు రాజకీయ ప్రక్రియను మనం డీలిజం ఇచ్చాడు అట్లాగే పట్టణీకుల్ని మరి యువతని మధ్యతర వర్గాలని రాజకీయాన్ని ద్వేషించి ఓటు వేయము అని ముక్కు మూసి కూర్చున్నాను బుద్ధి లేకపోతే ఎట్లారా మీకు మీరు రాజకీయాన్ని తిరస్కరించొద్దు రాజకీయంలో భాగస్వాములు కండి ఓటు వేయండి రాజకీయాన్ని గౌరవించండి మీ గొంతు వినిపించండి మార్పు కోసం పోరాడని చెప్పి నేను ప్రేరేపించిన వాడిని నేను దానిలో భాగంగా ఇక రాజకీయ పార్టీలు ఒక స్థాయి మించి మార్పుల కోసం సిద్ధంగా లేరు ఒక పది శాతం ఓట్లు కనుక మనం చూపెడితే నేను నమ్మింది ఏమిటంటే పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో మోడర్నైజేషను కొంచెం ఈ టెలివిజను కమ్యూనికే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ కమ్యూనికేషన్సు కాస్త విద్య పెరుగుతుంది ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయి ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక పది శాతం మంది ఈ కులానికి డబ్బుకి తాయిలాలకి అతీతంగా ఓటు వేయడానికి నిరంతరం సిద్ధంగా ఉంటారని నమ్మకం నాకు కలిగింది పది శాతం ఓట్లు ఉంటే చాలు దానివల్ల నాకు తెలుసు మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో మీకేమీ సీట్లు రావు అక్కడ పది శాతం మంది నిలకడగా కనుక మద్దతు చూపెట్టినట్లయితే ఈ మార్పుకి ఈ పార్టీని ఉంచినట్లాగా నాకు తెలుసు కానీ అనుభవం పార్టీ నడిపింది హైదరాబాద్ నగరంలో నాకు ఎనిమిది పది శాతం ఓట్లు వస్తున్నాయి గ్రామాల్లో ఒక్క శాతం వస్తున్నాయి నిజాయితీగా మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే కాదు కర్ణాటకలో చూసాం తమిళనాడు చూసాం మహారాష్ట్ర చూసాం అన్ని చోట్ల లోక్సత్తా పోటీ చేసి కాబట్టి మనకున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే దేశం అంతా ఒక్కటైనప్పటికి కూడా రాజకీయం దేశాన్ని మొత్తానికి ఒక్కటి కాదు మీ భాష మీరు పెరిగిన పరిస్థితులు మీకు పరిచయం ఉన్న ప్రాంతానికి మీ రాజకీయం పరిమితం అవుతుంది మనం అమెరికా కాదు ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి వలసపోయి అక్కడ రాజకీయం చేయడానికి మనకు సాధ్యం కదా మన దేశంలో మనం మనం ఉన్న మనం భిన్నత్వం వేరు ఇక్కడ ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టకపోతే ఎన్నికల్లో మీకు నూటికి తొంభై పాళ్ళు తొంభై తొమ్మిది పాళ్ళు ఛాన్స్ లేనప్పుడు ఖర్చు పెడితే గెలుస్తారని కాదు మన అందరికీ డిసిజన్ జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది మనకి అట్లాగే తాత్కాలికమైన తాయిలాలు అబద్ధాలు కొల్ల మతం విభజనలు అని చెప్పనేవి రాజకీయంలో సహజ భాగం అయినప్పుడు నేను ప్రాణం పోయిన ఆ సమస్యలో భాగం కాను అది ప
ఈ రకమైన పోరాటం వల్ల మార్పుకు మార్గంగా నాకు కనిపించట్లేదు అది కానప్పుడు ఈ శక్తిని సమయాన్ని ఇంకో రకంగా ఉపయోగం ఇదంతా మీరు శాసనసభ్యులుగా గెలిచి ఆ తర్వాత ఆ టర్మ్ పూర్తయ్యాక గ్రహించిన విషయం అంటారా లేదు నిజానికి మొట్టమొదటి నేను ఆట నియమాలు మారాలి ఆటగాళ్ళు ఆటగాళ్ళు కాదని చెప్పారు నాకు ఆ స్పష్టత ఉన్నది కానీ ఆట నియమాలు మీకు ముందే తెలుసు కదా సార్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి తప్పనిసరిగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు అందుకే ఎందుకంటే గెలుపు రాదు అని తెలిసిన పది శాతం ఉంది అనుకున్నాను ఎక్కడో అక్కడ ఆ పది శాతం కూడా లేదని ఆ అనుభవం అది అనుభవం నేర్పింది అది దాంతో పాటు నాకు రాజుకి బహుశా ఈ దేశ రాజకీయంలో ఉన్న సమస్యలు దానిలో ఉన్న కష్టము నాకు ముందే తెలుసు కానీ ఆ అనుభవం నుంచి మరింత లోతు తెలిసింది ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ గ్రాస్ రూట్స్లో ఒక సామాన్యుడు సామాన్యుడికి తెలియక కాదు జీవన పోరాటంలో అలిసిపోయిన వాడు పెద్ద ఎత్తున పార్టీల యంత్రాంగం అండగా ఉండకపోతే బతకలేనివాడు మీరు మంచిని తెలుసు అతనికి కానీ మీకు ఓటు వేయలేడు మన ఎన్నికల వ్యవస్థ కాబట్టి పది శాతం కూడా రాకపోవడానికి కారణం నాకు అర్థమైంది నేను ఆ పది శాతం మీద అధిగమించగలను అనుకున్నాను అది కూడా సాధ్యం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పన్నది ఆ లోతు బాగా అర్థమైంది అందుకని రాజకీయ పార్టీలు అంటే నాకు చాలా సానుభూతి ఎప్పుడు నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడను వారు చేసే తప్పుని ఎత్తి చూపెడతాను పరిష్కారం చూపెడతాను తప్ప ఒక రాజకీయ పార్టీ మనం చాలా తిడుతున్నాం ఎమ్మెల్యేలు కానీ పార్టీలను కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో పెట్టే ఖర్చు పక్కన పెట్టేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే తన పార్టీని నడపాలంటే అక్కడ నియోజకవర్గంలో నాకు అర్థమైనంత వరకు సమర్థంగా నడిపే వాళ్ళకి నెలకి యాభై అరవై లక్షలు ఖర్చు ఒక ఆయన నాకు పోసుకుచ్చలు చెప్పాడు ఆయనకు ఫౌండేషన్ పెట్టాడు ఏదో అదృష్టం కొద్దీ ఆయనకి డబ్బులు ఉన్నాయి వ్యాపారం ఉంది సంపాద ఉంది పిల్లలు తిడుతున్నారు ఎందుకని చెప్పి ఆయనకి ఏదో చేయాలన్న కోరిక ఉంది ఏదో ఎమ్మెల్యే అయిపోయినాడు ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు అది లేకుండా అలాగో సాధ్యం కాదు అది వచ్చిన లాభం నుంచి ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన అక్కడి నుంచి దోచుకోవడం కాదు దోచుకోవాలని కోరిక లేదు ఏదో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మంచి పేరు చాలా ఉంది ఆయన చెప్పిన మాట నాకు ఒక పదిహేను ఇరవై లక్షల రూపాయలు ప్రతి నెల ఈ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎవరికి ఆ సమస్య వచ్చిన ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి పోతారు పిల్లలకి పెళ్లి కావాలి నా కష్టంలో ఉన్నాను మరొక ఇబ్బంది ఉంది ఏదన్నా ఎంతో వెయ్యో ఐదు వేలు పదివేలు ఇవ్వకపోతే మిమ్మల్ని ఇరవై అయిపోతారు ఇరవై అయిపోతారు అది ఒకటి చట్టబద్ధంగానే చేస్తున్నాడు చారిటీ అని చెప్పని ఒక నూట యాభై మందిని నియోజకవర్గంలో ఆయన పోషిస్తున్నాడు ఐదు రూపాయల నుంచి యాభై రూపాయల దాకా ఇస్తున్నాడు మనిషిని బట్టి అందరికీ యాభై ఇవ్వలేడు ఈ ఖర్చు నూట యాభై మందిని అంటే సగటున పదివేల రూపాయలు మనిషి నెలకు వచ్చినా కూడా పదిహేను లక్షలు అయిపోయింది మూడోది పార్టీ ప్రతి నెల కార్యక్రమాలు ఇస్తుంది ఈ నెల ఈ కార్యక్రమాలను ఇచ్చాం ఈ గ్రామంలో ఈ సమీకరణ చేయి ఇది ప్రజల్లో ప్రచారం చేయి ఇది ఫలాన్ని చేయి చేసింది నువ్వు వీడియోగ్రాఫ్ చేయి చేసి మాకు పంపించు మీకు మంచి కంప్యూటర్స్ వచ్చింది కదా సెంట్రలైజేషన్ వచ్చింది పార్టీల్లో కాబట్టి మీకు మార్కులు రావాలా మీకు రాజకీయ భవిష్యత్తు కావాలని చెప్పంటే పార్టీ నాయకుడి దగ్గర మీ సమాచారం మొత్తం ఉంటుంది ఇవాళ ఎవ్వడు కూడా ఏ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక మంచి సమావేశం పెడుతున్నానే వంద మంది సమావేశపాలంటే వచ్చే పరిస్థితులు ఎవరికి లేవు మనకు తెలుసు అలా కొద్ది మంది పిలిపించుకోవాలి ఆ వంద మందిని కావాలన్నా మీరు దానికి అందరగోడం కావాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలా ఏదో హడావిడి చేయాలా దానికి పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఈ మూడు కలిసి యాభై ఆరు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఏ తప్పు చేయకుండా ఈ నూట యాభై మంది లేకపోతే అక్కడ మనుషులు పనిచేసేవాళ్ళు ఎలక్షన్ టైం లాగా కాదు ఎలక్షన్కి ఎలక్షన్ మధ్య ఐదేళ్ల పాటు ప్రతి పార్టీ వాడు అధికారంలో జనానికి అందుబాటులో ఉండి ఇంకో ఎమ్మెల్యే దగ్గర తీసుకెళ్లాను మున్సిపాలిటీ దగ్గర తీసుకెళ్లాను ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర తీసుకెళ్లాను మరో పని చేశాను ఇంకో సమస్య ఉంటే తీర్చాను డబ్బులు తీసుకున్నా మరో రకంగా ఏదో రకంగా అండ్ అనేది లేకపోతే ఏ పని జరగదన్న భావం ఉంది వాళ్ళ దానికి ఈ పార్టీలు నానా కష్టాలు పడుతున్నాయి దీన్ని మార్చిన అట్లా అని ఆలోచించే వాళ్ళు తప్పెక్కడంటే ఈ అవసరం లేకుండా చేయడం అట్లా అని ఆలోచించకుండా ఈ భారం అంతా వాళ్ళు మోసి వాళ్ళు తిట్లు తిని వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు మనమంతా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పని పిచ్చిగా ఆలోచిస్తే చాలా మంది అలా అనుకుంటారు పాలిటిక్స్ వాళ్ళంతా వేధవాళ్ళు అని చెప్పి తప్పు మూర్ఖత్వం అది అలాగే పాలిటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా దోచుకోవడం కోసం వచ్చారు అంతకంటే పిచ్చి ఆలోచన ఇంకోట్లేదు కానీ అది అంటే వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టడమే ఇప్పుడు మంచో చెడో ఇష్టమో ఇష్టం లేదో డబ్బులు పంచందే ఓట్లు రావు ఆ రేస్లో ఉండాలంటే డబ్బులు పంచాలి అది అది మీరైనా అవ్వచ్చు ఆయనైనా అవ్వచ్చు నేనైనా అవ్వచ్చు ఆ వ్యవస్థకి లోబడకపోతే మనం ఓడిపోవాలి లేదు బయటకు వచ్చేయాలి యాబ్సల్యూట్లీ యాబ్సల్యూట్లీ ఈ నేపథ్యంలో ఏమైందంటే డబ్బుల కోసం రాజకీయంలోకి వచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఈ మాట చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది ఇదే తెలివితేటలు ఇదే పెట్టుబడి ఇదే కష్టం బయట పెడితే పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇంతే డబ్బు సునాయాసంగా సంపాదించవచ్చు ఎందుకంట
అడిగానండి మన తొమ్మిది నెలల క్రితం మీరు ఎన్నికయ్యారు సర్పంచ్ కానీ ఇక్కడేమో మారుమూల గ్రామం ఇది డబ్బేం లేదు ఇక్కడ తెండానికి కూడా లేదు అసలు మరి మీకు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మీరు నన్ను పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను సార్ అన్నారు అది బీసీ క్యాండిడేట్ అయినా బీసీకి రిజర్వేషన్ ఉంది మారుమూల డబ్బులు లేవు అక్కడేమి మరి పిల్లలకి లక్షన్నర కావాలి అబ్బాయి సెటిల్ కావాలంటే డబ్బులు లేవని బాధపడుతున్నప్పుడు పది లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు అన్నాను అద్భుతంగా చెప్పాడు నాకు ఇలా తల మీద రెండు చేతులు పెట్టి ఉన్మాదం సార్ ఉన్మాదం అన్నాడు కర్ణాటకలో ఉన్మాదం అన్న పదాన్ని కన్నడ భాషలో బాగా వాడేస్తారు ఆ పి మనం పిచ్చి అన్నట్టుగా వాడు ఉన్మాదం అంటాడు అనమాట అది కరెక్ట్ నూటికి తొంభై మందికి అభద్రత భావం మన దేశంలో గుర్తింపు కావాలి పది మందిలో గౌరవం కావాలి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఏదో ఉందని ఎమ్మెల్యే గారితో ఇంకా కలవగల అవకాశం కావాలా లేకపోతే ప్రచారం కావాలా కట్అవుట్ కావాలా మరోట్ కావాలా నాకు నిన్న చెప్తున్నారు ఒక సీటు హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక పార్టీ గ్యారంటీగా ఓడిపోతున్నట్టు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు చెప్పేది పెద్ద విషయం కదా నాకు తెలియదు ఓడిపోయే సీటుకి ఇక్కడ బాగా ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ పెరిగిన హైదరాబాద్లో అలా సంపాదించిన వాళ్ళు ఒక ఆయన ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను నేను సీటు ఇస్తే ఓడిపోతానని తెలుసు నాకు ఇంకో ఇరవై కోట్లు ఖర్చు పెడతాను ముప్పై కోట్లు ఓడిపోయినా పర్లేదు అని చెప్పాను ఎందుకు అని చెప్పంటే కనీసం వాడిని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఓ ప్రచారం వస్తుంది రేపు పొద్దున ఏదైనా కావచ్చు మనకి అభద్రత బాగా ఉన్నటువంటి సమాజం గుర్తింపు కావాల్సిన సమాజం ఎందుకు కుల వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి ఆ పదవుల్లో ఉంటేనే గౌరవం ఉంటుందన్న భావం ఉండి ఒక వేలం పెరి ఒక యాభై కోట్లు వంద కోట్లు రాగానే అర్జెంటుగా ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి అసలు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఎమ్మెల్యే అయినా ఈడు ఏం చేయాలో తెలియదు ఎందుకు వెళ్తున్నాడో తెలియదు లేకపోతే పంచాయత్ సర్పంచ్ లేదా మండల మండల సభ్యుడు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఏమీ తెలియదు ఎందుకు అది ఎంపీటీ జడ్పీటీసీ పని ఏముంది పిచ్చిగా పెట్టారు దాన్ని ఆ రోజు మండల ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కోసం చేతులు తెలియని తప్ప ఇంకో పని లేదు వాడికి జడ్పీసీ జిల్లా ప్రత్యామ్నం చేతులు తప్ప ఇంకో పని లేదు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి రాజకీయంలో వాళ్ళు ఉన్నది కేవలం అవినీతి అనుకోబోకండి ఒక ఉన్మాదం అది ఎక్కడో అక్కడ ఈ మ్యాథ్స్లో నీడ్ హైరార్కీలో అది ఎక్కడో కనిపించిన ఒక ఒక ఇది మిగిలిపోయింది దీనిలో కీలకమైన సమస్య ఏంటంటే కేంద్రీకరణ వల్ల అదే వికేంద్రీకరణ చేస్తే ఈ ఎనర్జీ అంతా మంచికి ఉపయోగపడే మనం బాగా చేసుకుందాం మంచి పేరు పొద్దాం తప్పలేదుగా అది లేకుండా చేసాం మనం అన్నిటికీ ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి చేతి రాజకీయాన్ని మనం చాలా గౌరవంగా చూడాలి నిశ్చితంగా చూడాలి రైట్ సార్ చాలా హేతుబద్ధంగా చూడాలి అది ద్వేషంతో కాదు కసితో కాదు నిరసనతో కాదు లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా నోటికి వచ్చినట్టు ప్రలాపన కాదు సినిమాలో లాగా అందరిని ఎమ్మెల్యేలను కూర్చోబెట్టి షూట్ చేసి పరిస్థితి బాగుపడుతున్న భావం కలగ చేస్తారు అంతకంటే పిచ్చి ఆలోచన కోట్లేదు కాబట్టి మీరు మాత్రం ఒడ్డునే ఉంటానంటున్నారు ఒడ్డున ఉన్నాను అక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా రాజకీయమే కదా ఇదంతా రాజకీయమే కానీ ఇంకొక ఇంకొక పద్ధతిలో ఇప్పుడు ప్రజలు దీనికి సిద్ధపడి ఓటు వేస్తారంటే వద్దని నాన్నని కాదుగా నేనే కదా రాజకీయ పార్టీ పెట్టింది ఇవాళ పరిస్థితులు లేవు అంటున్నాను మీరు నన్ను అడుగుతారు మీరు ప్రజలు అడగాలంటారు ప్రజలు కూడా అడగట్లేదు నేను ప్రజలు కూడా దే ఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఎ విషస్ సైకిల్ కాబట్టి ఇది ఒక దీనిలో వీళ్ళు మీకు హీరోలో వాళ్ళు వినసు లేరు ప్రజలు నడితే వాళ్ళు ఏమంటారు జేపీ గారు కొట్టేసి అనుకుంటున్నాం స్వప్నగర్ గారు కొట్టేసి అనుకుంటున్నాం మంచి వాళ్ళని నాకు తెలుసు కానీ పని జరిగేది తేడా కనిపించట్లేదు పెద్దగా కొద్దిగా వస్తుంది కానీ మరి చచ్చు వాళ్ళు పెళ్ళికి వచ్చిన దాకా కట్టిన కనీసం వాడు డబ్బులు ఇస్తున్నాడు తప్పేంటి ప్రజల దృష్టి తప్పే ఉంది దానిలో అనిచేత ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ క్రైసిస్ దాన్ని విడదేయాలని చెప్పంటే మొళ్ళ కంపెనీ బట్టి జాగ్రత్తగా లాక్కోవాలి అధికార వికేంద్రీకరణ బాధ్యతతో చేయటం ఎట్లాగా ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చడం ఎట్లాగా రూల్ ఆఫ్ లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ఎట్లాగా ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా మనం పై పైన మెయిన్ మెషాలు లెక్కెడుతున్నాం సో ప్యారలల్గా ఈ అధికారం ఈ అధికారం ఉండవలసిన అవసరం లేకుండా మార్పులు తీసుకురావచ్చు అక్కడే నేను ఉంటానంటున్నారు అంతేనా ఫైనలీ అంటే మీకు మీరు ఆత్మావలోకనం చేసుకున్నా కూడా ఒక పౌరుడిగా కాస్త కూస్తే నా మాట పది మంది వినే అవకాశం ఉంటే కాస్త పలుకుబడిన మనిషిగా ఈ దేశంలో అత్యంత వేగంగా అత్యంత పెద్ద మార్పులు అవసరమైన మార్పులు ఏ రకంగా అవకాశం ఉంటే ఆ రకంగా దానికి నేను సిద్ధం అది రాజ్యాంగబద్ధము చట్టబద్ధము ధర్మబద్ధ అయినంత వరకు ఓట్లకు డబ్బులు అంటే నేను ఇవ్వను అబద్ధాలు చెప్పమంటే చెప్పను కులమ దోషంలో నేను వ్యతిరేకము తాత్కాలికమైన తాయిలాలతో తృప్తిపరుస్తాను దేశ భవిష్యత్తును సమర్థిస్తాను నేను ఒప్పుకోను వీటికి లోబడి మిగతా దేనికైనా నేను సిద్ధం అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు మీ మౌలిక అంశాలు అంటే దేనికి మీరు ఎక్కువ మార్కులు వేస్తారు అంటే ఆర్థిక విధానాలు ఇవాళ పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ విద్య ఆరోగ్యం ఈ మూడు సరిగ్గా ఉన్న చోట మీరు మార్కులు వేస్తారు ఇంకా మిగతా అవన్నీ అందరూ సమానంగా ఉన్నారు కాబట్టి అది కాబట్టి సార్ ఇది మీ తవ్వుతూ పోతే ఇంకా సమస్యలు అనేక అంతర్జా
అతను దాసి నాశనం అయిపోయింది వల్లకాడు అయిపోయింది అన్ని పచ్చబద్ధాలు ఈ ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళలో మీరు చూడండి లోక్సత్తా పెట్టాక మీరు చూడండి లోక్సత్తా పెట్టడం వల్ల అంట్లా ఈ ఇరవై ఏడు ముప్పై ఏళ్ళ కాలంలో కూడా రాజకీయం చాలా వరకు కుళ్ళిన మాట వాస్తవం కానీ జీవితాలు చాలా వరకు బాగుపడ్డాయి ఆనాడు లేని మనకు సౌకర్యాలు పెరిగినాయి కరెంట్ అంత ఉంది మనకి టెలిఫోన్లు అన్నాడు అంత అందే కాదు వాళ్ళందరికీ అద్భుతంగా అంతనే సామాన్యులకి బేదలకు కూడాను ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయి ఏ జీవితంలో ఎవరి కుటుంబంలో కూడా ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం కంటే వాళ్ళ నా జీవితం అధ్వానంగా ఉందని ఒకళ్ళని చెప్పాలండి మనం కొంచెం ఊహించుకుంటున్నాం ఇంకా చాలా బాగుపడాలి దానికోసం పోరాడదాం కానీ నిరాశకి గురైపోయి ఎవడు అధికారంలో ఉంటే నాశనం అవుతుంది ఇంకోటి అధికారులు ఉంటే ఇది పిచ్చిలో పడకుండా ఆబ్జెక్టివ్గా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి ఎన్నికలు మీ గురించి రాజకీయం మీ గురించి కానీ పోటీ చేసే వాళ్ళని గురించి కాదు మీ జీవితాలు మీ పిల్లల జీవితాలు ఏది బాగుపడే అవకాశం ఉంటే అది మంచిది ఏది బాగుపడకపోతే అది చెడ్డది ఆ క్లారిటీ ఉంటే చాలా ఆప్టిమిజం ఉంటుంది సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ కూడా వస్తుంది డైరెక్షన్ టైమ్ టు థింక్ సార్ థ్యాంక్ యూ